俄罗斯侵略乌克兰的战争打到现在，其战场上出现了很多武器装备，其中美国援助的 M777 轻型榴弹炮最近被某些媒体踩得比较凶，说它是垃圾，这就很搞笑了。火力军不得不站出来为它正证明。本期视频就带大家看看这款超轻型榴弹炮。M777 榴弹炮几个月前就已经出现在俄乌战场上了，它在战争中出现的频率就足以证明其重要性。而乌军使用的 M777 榴弹炮不仅有美国援助的，还有一些出自挪威等国家。这也从另一方面说明 ，M777 榴弹炮的性能已经得到了许多国家的认可。M777 榴弹炮的诞生并不是一帆风顺的。一九八五年，美陆军提出要设计一种重量不超过四千零八十二克，能由中型而非重型直升机实施吊挂机动。火力性能优于 M 1 9 8式火炮，并在各种作战条件下具有良好的射击稳定性的新型火炮。但是，由于种种原因，这项计划不断被搁置，就这么一拖再拖，拖到了二十一世纪，美国才决定重新启动这项拖延了十年的 X M 7 7 7项目计划。因为有着丰富境外作战经验的美军发现，自家装备的 M 幺九八牵引式榴弹炮老了，跟不上新时代的战场变化，已经有拖美军后腿的趋势了。像在伊拉克战场上，美军司令部就错估了各部队对火力支援的需求，导致美国大兵部队惨遭袭击。而且美军发现，在城市作战时，牵引火炮能够在短时间内对建筑物等坚固目标展开多轮快速的轰击。其收益远远大于空中支援带来的效果，但美军身躯肥硕的 M 1 0 9 A 6自行火炮在城市战中几乎无法有效部署，而另一款 M 1 9 8牵引式榴弹炮，必须要通过重型直升机或中型卡车才能运载，无法第一时间给地面部队提供火力支援，甚至有时候己方都团灭，后方炮兵还在吭哧吭哧安装火炮，因此美军意识到。己方急需一款轻质而又火力强大的火炮装备，用来满足地面部队对于火力支援的需求。二零零三年十一月二十一日 ，X M 七七七项目正式宣布定型 M 七七七，并从二零零四年起开始计划列装美国海军陆战队和美国陆军，用来替换掉老旧的 M 幺九八一百五十五毫米牵引式榴弹炮，所以才有了俄乌战场上我们熟知的 M 七七七榴弹炮。M777 榴弹炮最大的特点就是轻，它是世界上第一种在设计上就大规模采用钛和铝合金材料的火炮系统。再加上它火炮的关键部位能够同时起到两种机以上的作用，大大减少了部件的复杂性，使得整个炮体全重都不超过 4.22 吨，是当今世界上最轻的155毫米榴弹炮。而且它的操作人数虽然在编制上是七加一人，但实际只需要五人就能完成基本的作战任务。M777 榴弹炮较轻的重量，使得它可以去乘坐 C130、C17 等运输机。当采用 C130 进行装载时，甚至可以同时运载两门，相比运载 M198 榴弹炮的效率提升了一倍。同时 ，M777 榴弹炮也可以使用 UH60LM、CH531D、CH47DF 等运输直升机进行调运，在规定地点降落后，可以快速投入到战斗中。其在陆地上，它还可以采用大中型卡车进行拖载，甚至在一些短途行动中，可以选择使用悍马越野车等作为牵引工具。就比如在2003年伊拉克战争的巴士拉之战，巴门被军用卡车以60千米每小时的速度牵引的 M777 榴弹炮，在行进间接到了海军陆战队第一远征队的火力支援要求，在不到两分钟的时间内，巴门 M777 榴弹炮就完成了停车、架设和开火的一系列战术动作。在执行三轮急速射击后，巴门 M777 榴弹炮又迅速转移到了三公里外的另一个火炮阵地。整个过程不到五分钟，这样灵活迅猛的速度让老式的 M198 榴弹炮自愧不如。在射程方面 ，M777 发射普通榴弹时，其射程能达到二十四公里；在发射远程全膛底排榴弹时，其射程可达三十公里。最后，在发射 M 9 8 2神箭制导炮弹时，其射程则能提升至四十公里，持续射速每分钟两发，最大射速每分钟四发。
，逼急了，爆发射速能有每分钟五发，反正很强就对了。到了今天 ，BAE 公司已经按照美军作战需求，相继在其基础上推出了 A1、A2、ER、E1 等多个版本。M777 榴弹炮可以概括为英国造、美国炮。在众多 M777 版本中 ，A2 版本主要是将该炮的软件系统升级到了 Brock EA 标准。简单的说，就是能够发射 M892 神箭制导导弹，从而为美军先头部队提供高机动、精准及网络化的火力打击能力。乌军就曾经使用 M777 榴弹炮进行反炮兵射击，摧毁过俄罗斯一个 2A63 穆兹 B152 毫米榴弹炮炮兵阵地。M 七七七 A 二的改进是采用新型数字化火控系统，另外加装了一套手动气压蓄能系统，需要炮手使用手柄加压，压系统推动布置在上架右侧的杆状栓柄，通过联动机构向上开启炮栓。当装在炮栓后面的输弹盘起落到位后，进行人工推弹、人工装填药包以及插入底火，然后就是轰轰轰的放炮。在整个 A2 版本里，最亮眼的就是美军这套气压式的低级自动装填机构，设计比较新颖，既减轻了重量，又能提高射速和节省炮手体力。实际上，美军为 M777 研制了全套的豪华套餐的牵引式数字化装备，包括弹道计算机、惯性导航装置。GPS 全球定位接收机、激光测距仪、初速测定雷达、自动瞄准装置，以及辅助动力装弹、自动底火装填和辅助动力高低与方向驱动。只是 M777 没那命，由于重量限制，这些高尖端的设备都没有应用上，着实有点可惜。M777 的 ER 版本与标准型的 M777 榴弹炮三十九倍镜相比，进一步延长炮管，达到了五十五倍镜。最大射程也由此前的四十公里提升至当前的七十公里，但战斗权重却只增加了四百三十五公斤，可以算是一个比较大的进步。按照美军的作战需要 ，ER 版本的升级版改进措施还不仅仅只限于此，后续还将包括对该炮进行全新设计。并且会配备新一代火箭增程及数字化火控系统，使其能更加适应现代化战争，确保其在复杂环境中的生存性。此前，美国原屋的 M777 榴弹炮还配备了神箭 S 制导导弹，这是一种采用 GPS 和激光双模式制导的精确制导炮弹。炮弹发射后。前半段会按照弹道进行飞行，在过顶以后会启动 GPS 卫星制导，通过 GPS 制导抵达目标区域三到五公里范围后，再切换成激光半主动制导，可以通过前沿观察员或无人机使用激光照射器来打击移动目标。在美国第一期原屋的十四万发炮弹里，就有这种类型的炮弹，这也导致当时的大肚子俄军军官个个都瑟瑟发抖。M 九八二神箭炮弹是美军第一种具备射后不管能力的制导炮弹，采用全球定位制导，战斗部重二十三千克，射程二十四公里，加装底排装置射程能达到三十五到四十公里，可使用现役所有款式的一百五十五毫米榴弹炮。而它的改进型神箭 S 双模制导炮弹，比较完美地解决了卫星制导炮弹精度不高、不容易打击移动目标的问题。同时还保留了卫星制导炮弹大白菜价格的优势，而且它的制导精度相当夸张，一般普通型一百五十五毫米炮弹的精度指标为二百六十米，美军 XM 一一五六型精准制导组件的末端精度为五十米，纯卫星制导的神箭制导炮弹的末端精度为十米，而双模混合制导的神箭 S， 它的末端精度能达到一米，几乎是发射必中，这也是为啥俄军军官会瑟瑟发抖的原因。最后的 E1 版本是牵引式 M777 榴弹炮的衍生型号，就是将牵引式 M777 榴弹炮安装在 HMT 式八乘六高机动性越野车底盘上，让其具有了一个机动灵活的变形形态，而且还会在 M777 的牵引越野车上装备装载系统，以便可以快速装卸榴弹炮。在其驾驶舱还会安装核生化防护系统，其内部空间能够容纳六名炮兵。在载员舱后面是一个装有模块化转换装置的平台，炮手可以通过这个平台来变换火炮的高度和长度，以满足战时部队对支援火炮的需求。如果从外观上看，你会发现，在其成员舱的顶部专门设计有凹槽，就是为了方便在战略机动状态时搭放长长的炮管。
，只有在干架时才会将炮管升高到成员舱的上方进行炮击。一套远程型的 M777 E1 榴弹炮，除了它本身外，其实还包括二十发炮弹。它还具有一定的战略机动能力。如果选用直升机进行调运，是需要将远程型 M777 榴弹炮拆分成车和炮两部分，进行分开运输的。如果选用运输机运输，像 C17 环球霸王一次可运三辆 ，A400M 军用运输机一次可运两辆，而 C130 大力神一次可运一辆。在落地后置放在牵引车尾部的火炮，同样可以很快进入战斗状态。远程型 M777 E1 榴弹炮与帕拉丁和布雷德利一样，还配装有激光惯性自动定位系统、动力输弹机以及动力抚养装置，致使它的性能要优于牵引式 M777 榴弹炮，射击精度会有更显著的提高。按照美国测试的实验测算数据，在射程三十公里时，对目标的命中精度在一百五十米；射程十公里时，对目标的命中精度就能提高到五十米。它的牵引车还拥有三个独立的储弹箱，每箱能存弹十七发，可以说这是 M777 榴弹炮 E1 版本比较突出的一个特点。BAE 公司在研制完 M777 榴弹炮后，做的最正确的选择就是参加了美海军陆战队。超轻型牵引式榴弹炮的竞标，凭借出众的产品性能 ，BAE 公司生产的 M777 榴弹炮一举中标，不但让美海军陆战队签下了三百七十七门火炮的超级订单，而且连军费紧张的美国陆军都不愿意放弃这款武器，也决定列装二百七十三门 M777 榴弹炮，甚至连俄罗斯的军事科学家博士康斯坦丁西夫科夫都表示。美制的 M777 比俄制的穆斯特 B 型152毫米榴弹炮还要轻便，地面机动性更强，更易于运载。承认 M777 兼具体积小、炮身低的特点，是高原山地战场上的一员猛将。既然是高原山地战场，怎么能不提印度呢？阿三哥虽然在冷兵器上表现得比较奇葩，像柔剑、环刃等，每个都是伤敌八百、自损一千的武器。但是在热武器的选择上，相对他们的冷兵器还是稍微比较靠谱的。印度曾经为了全面更换山地炮兵的装备，他们的国防部曾经就斥资 6.47 亿美元，专门从美国人手中购买了145门 M777 榴弹炮。印度人早就发现 ，M777 系列榴弹炮凭借同口径火炮中最轻体重和适中的射程。能够成为快速反应部队与山地部队的支援火力利器，他们的眼光一点儿也不差。因为具有高机动性能的 M777 这种轻型火炮，对于印度这种有领土争议的国家来说是非常有利的武器。除此之外，印度能看上 M777 榴弹炮，还和印度自己的山地部队建设有关。印度的人口多，就代表着印度拥有充沛的年轻人力资源。上端有着大量的国际水准的科学家和技术专家，下端有着充沛的廉价劳动力，中端有着良好的银行制度和充沛的资金，再加上宽松的国际环境和那个要么有声有色，要么销声匿迹的开国警句，这使优越感十足的印度上层人士。从印度建国开始，就打算建设一支规模庞大、装备精良的山地部队，来提高印度在国际上的影响力。大概是在一九六二年以后，印度便开始有意识地加大对山地作战力量的建设和投入，直至最终拥有了世界上最大规模的山地部队。目前，其山地部队的规模达到了十二个师，十五万人左右。每个师另有约八千人充当后勤力量，同时，也正是在一九六二年后，作为山地部队建设的一部分，印度山地炮兵也进行了有针对性的大规模重组，并在一九六六年的第二次印巴战争中和一九七一年的第三次印巴战争中表现十分出色。在后来一九九九年的卡吉尔炮战中，印军曾把购自瑞典的一百五十五毫米大口径火炮拆成零部件，激降到雪地上。再用人力组装起来，和巴军进行对射，最终印度夺回失地，巴基斯坦军队不得不撤回控制线。在此次战斗中，印度军队尝到了甜头。不过，印度在未引入 M777 榴弹炮前，使用的 FH77B 火炮实在过于老旧，印度陆军只能拆东墙补西墙，用部分火炮的零件来保证剩下火炮可以正常操作。
。当时，印度山地炮兵的装备境况已经陷入困境，连印度安全问题学者萨拉维吉哈在2008年接受媒体采访时都表示，缺乏机动能力的印军迫切需要加快炮兵和直升机力量建设。在这样的前提下，我们再来看看最近几年印度相关装备的变化。印度军队先是开始装备自制的轻型直升机和武装直升机，又从俄罗斯采购了大批 Mi-171 系列中型运输机，但适用于山地战的轻型火炮却迟迟不到位。所以，印度在看到 M777 轻型榴弹炮后，两眼就差放绿光了，实在太适合印度陆军。因此，就打算从美国人手中采购一百四十五门能够用中型直升机直接调运的 M777 超轻型一百五十五毫米火炮，用来加强其山地炮兵部队的建设。对于印度陆军来说 ，M777 应该算是一种能够作为山炮使用，但是其作战效能却远超传统山炮的高技术炮兵装备，对于加强印度山地炮兵的作战效能有着立竿见影的效果。印度陆军为了添置新式火炮，可是苦等了二十五年。M777 的出现也算为印度陆军圆了梦。M777 榴弹炮虽然优点众多，但是它的价格同样不菲，每门炮造价差不多都要七十万美元，相当于 M198 榴弹炮的一点五倍。当初就连财大气粗的美国军方，也只是先给强调快速反应能力的海军陆战队先行换装。像美军的一些重型师团，当时都只能暂时使用 M198 榴弹炮。不过现在没有这样的顾虑，美国现役的榴弹炮也就 M119、M777、M198 三大类，个个都是一顶一的好手。对了，在俄乌战场上，同样有着俄军装甲克星的武器，除了 M777 榴弹炮之外，还有法国向乌克兰交付的凯撒155毫米轮式自行榴弹炮。凯撒一百五十五毫米轮式自行榴弹炮由法国军火制造商 Next 的公司设计研发，是法军最先进的大口径火炮。从它服役以来，该火炮系统已随法军在阿富汗、马里、黎巴嫩、伊拉克、叙利亚等地的作战行动中得到了实战检验，在沙漠、丛林、山地等复杂环境及严寒、酷暑等极端环境下，都可以为部队提供有效支援。同时，凯撒还可以发射多种弹药，其中包括高爆弹、照明弹、ERFB 全口径增程炮弹，以及由法国克斯特公司最新推出的五十刀智能制导炮弹，可以实现对于多装甲目标的精准打击，正好是俄军装甲集群的克星。不过，在现代战争中，火炮只要开火，就有很大的可能会被敌人的反炮兵雷达侦测到布置位置，从而进行惨烈的火力反击。但 M777 榴弹炮与众不同，它的高机动性能够让其在开火后迅速转移。像之前提到的巴士拉之战就是个很好的例子，能在脱离危险后再次进行快速部署，既保证了战场存活率，又可以起到意想不到的结果。也正是因为 M777 的重量轻、体积小的特点，它可以在两栖攻击舰和船坞登陆舰上装载。通过舰载的运输直升机可以快速进行战斗部署，并在短时间内形成作战能力，这也是它能得到世界各国陆军青睐的原因之一。除此之外 ，M777 同样能够随时为城市、丛林和山地作战提供火力支援，具备全天候的作战能力。即使在现代战争中，无人机的部署和战场应用越来越广泛。像 M777 这类牵引火炮被发现的概率越来越大，但是 M777 跑得快，能够在战场上灵活穿梭、迅速部署。在 M777 榴弹炮形成规模后，它的火力封锁和火力破坏能力非常强大，况且其生产制造速度也远快于同等级的火炮。而且谁也说不准，在未来 M777 后续会对火控装置和主力炮弹进行不断更新迭代，或是能够具备更远的射程和更精准的打击精度。这也是它能在战场上占据一席之地的原因。怎么样？现在你还觉得 M777 差劲吗？欢迎在评论区留下你的看法，我们一起讨论。本期视频内容就到这里，我们下期再见。